ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தியரி ஆஃப் இன்ஃபரன்ஸ்லேருந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஷோ தட் ஆர் ஆர் எஸ் ஃபாலோஸ் லாஜிக்கலி ஃப்ரம் தி ப்ரிமிசஸ் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் இங்கே நமக்கு ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆர் ஆர் எஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்து இதை டிரை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதே கொஸ்டினை இன்னொரு வேலையும் கேட்கலாம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் கொடுத்துருப்பாங்க தென் இம்ப்ளாய் சிம்பிள் போட்டு இந்த ஆர் ஆர் எஸ்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் இவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு இம்ப்ளைஸ் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணுமோ அது வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் ஆர் ஆர் எஸ் இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அல்லது இந்த கமானி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் இந்த கமாவுக்கு பதிலாக ஆண்ட் கனெக்டிவ் இப்படியும் கொடுத்துருக்கலாம் இப்படி கொடுத்துக்கிட்டு ப்ரூஃப் பண்ண சொன்னாலும் இதே மீனிங் தான் ஓகேவாம்மா அண்ட் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தை நம்ம செய்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே நமக்கு ப்ரீமிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா தட் இஸ் இங்கே நமக்கு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் உள்ள ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் சிஆர்டி அண்ட் அடுத்தது இதுக்குள்ள ரூலை எழுதணும் கொடுத்துருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே எழுதுறீங்கன்னா அது வந்துட்டு ரூல் பி இங்கே நம்ம அப்படியே தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இது வந்துட்டு ரூல் பி சப்போஸ் இதில் ஏதாவது நீங்கள் ஃபார்முலா எல்லாம் அப்ளை பண்ணி எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு ரூல் டி ஓகேவா இங்கே நமக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் இருக்குது அதை வச்சுட்டு நம்ம ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்டேட்மெண்ட் இதே ஃபார்மில் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வேறு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம அதை சூஸ் பண்ணணும் இந்த சிஆர்டி இதே போல் இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் தட் இஸ் இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சிஆர்டி இந்த டேம் இருக்குது அதனால் செகண்டாக நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே தட் இஸ் செகண்டில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னதுன்னா சிஆர்டி இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் ஹெச் ஓகேவா இங்கேயும் நம்ம கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் அப்படி எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே வரக்கூடிய ரூலும் பி தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்முல அல்லது ரூல் யூஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த சிஆர்டி வந்துட்டு இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது சப்போஸ் இந்த சிஆர்டிக்கு பதிலாக நீங்கள் பி அப்படின்னு அசியம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பியாக மாறிடும் அண்ட் இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் லெஃப்ட் சைடு எப்படி இருக்கும் பியாக இருக்கும் அண்ட் சப்போஸ் இந்த லொக்கேஷன் ஹெச்சை க்யூனி அசியம் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் பி அண்ட் பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ தட் இஸ் பி ஒன் ட்ரூ பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ ஒன் ட்ரூ அப்படியே தான் இதோட மீனிங் ஓகேவாமா அண்டு பி அண்டு பி இம்ப்ளைஸ் க்யூ இந்த ரெண்டும் ட்ரூ அப்படின்னா ஒரு ரூல் உண்டு என்னதுன்னா இதில் இருந்து நம்ம இந்த க்யூ ஒன் ட்ரூ தான் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரூலை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா சிம்பிளி க்யூ ஒன்றி மாறும் பட் இங்கே க்யூக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது நெகேஷன் ஹெச் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ஃபார்முலா எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் கிடச்சிருக்குது அதனால் இங்கே வந்துட்டு ரூல் டி அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம இங்கே என்ன எழுதணும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணின ஸ்டேட்மெண்ட்டோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதிடணும் இங்கே நமக்கு ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படி தானே அதனால் அங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒன்னும் டூவும் எழுதணும் ஓகேவாம்மா இப்போ ஆல்ரெடி ஒன் அண்ட் டூ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியாச்சு அது தவிர ரிமைனிங் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம ஒன்றுமே ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ண முடியாது அதனால் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்து அடுத்தது என்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்கே கொண்டு வரலாம் அது எப்படி இருக்கணும்னா இங்கே வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் இருக்கிறதுனால நம்ம சூஸ் பண்ணுற
இங்க நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால இங்க வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ற ரூல் வந்துட்டு பி தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நெகேஷன் ஹெச் இதே தான் இங்கேயும் இருக்குது சப்போஸ் இந்த நெகேஷன் ஹெச்சுக்கு பதிலாக நீங்கள் பி அப்படின்னு அசீம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் லெஃப்ட் சைடு பியாக மாறிடும் அண்ட் இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு டேம் இதை கியூ போல் அசீம் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இருந்துட்டு பி இருக்குது தென் காமா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது பி டென்ஸ் டு கியூ இப்படி இருக்குது தட் இஸ் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதே ஃபார்மேட்டில் இருக்குதா தட் இஸ் பி அண்ட் ட்ரூ பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அண்ட் ட்ரூ அதுதான் இதோட மீனிங் ஓகேவா ஸோ இப்படி இருந்ததுன்னா இதில் இருந்து நம்ம ஒரு ஃபார்முலா எழுதலாம் என்னதுன்னா இந்த கியூ ஆல்சோ ட்ரூ அதுதான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கியூ ஒன்றே கிடைக்கும் பட் இங்கே கியூக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குதா தட் இஸ் ஏ அண்ட் நெகேஷன் பி அப்படி கிடைக்கும் இதுதான் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் ஓகே அண்ட் இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபார்முலா எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ரூல் டீனு எழுதணும் ஓகே அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதனால் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி த்ரீ கமா ஃபோர் எழுதிடணும் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்தையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த ஃபிஃப்த்து மட்டும்தான் இப்போ நம்மக்கிட்ட இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தானே இருக்குது அதனால் நம்ம அடுத்தது ஃபார்மில் ஏதாவது அப்ளை பண்ணணும்னா என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்குற ப்ரீமியஸிஸ்லேருந்து கொண்டு வரணும் ஓகேவா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ரிலேட்டடானதாக இருக்கணும் தட் இஸ் இதே ஃபார்மில் தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் சரியா அப்படிப்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம அடுத்தது இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் இங்கே கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இதில் வந்துட்டு ஏ ஆண்டு நெகேஷன் பிங்கிற ஒரு டேமும் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அடுத்தது நம்ம எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஏ அண்ட் நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஆர் எஸ் இப்படி இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம என்ன செய்திருக்கிறோம் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூல் வந்துட்டு பி ஓகே அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் இதில் இந்த ஏ அண்ட் நெகேஷன் பி வந்துட்டு இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ சப்போஸ் இதை வந்துட்டு பி போல் அசீம் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர் ஆர் எஸ் இதை வந்துட்டு கியூ போல் அசீம் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பி கமா பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படி இருக்குதா தட் இஸ் இதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது இதில் இருந்து இந்த கியூவையும் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கியூ ஒன்றி கிடைக்கும் பட் கியூக்கு பதிலாக தான் என்ன இருக்குது ஆர் ஆர் எஸ் இருக்குது அண்ட் இங்கே நம்ம ஃபார்முலா எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே வந்துட்டு ரூல் டி அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு நம்ம எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் அண்டு சிக்ஸ்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபைவ் அண்டு சிக்ஸை எழுதிடலாம் ஓகேவா இந்த கொஸ்டினில் ஆர் ஆர் எஸ் இதை தான் டிரைவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இங்கே வந்துட்டு ஆர் ஆர் எஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கிடச்சாச்சு இங்கே நமக்கு டோட்டலாக செவன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த செவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்குது பட் ரிமைனிங் உள்ள ஆறு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதை மட்டும் நீங்கள் ஒருக்க வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இங்கே ஒன் அண்ட் டூ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் த்ரீ ஃபோர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் தட் இஸ் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரூல்ஸ் ஃபார்ம்லாஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்